ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವಿಸನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವೈಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಪದಗಳು ಸಮ ಆಗಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಮೂರಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನೆ ಸಮೇತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮೈ
ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳದ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳದ್ದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಆರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆನೇ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಡಿಂಗ್ ಕಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೂಡಬೇಕು ಮೂರಕ್ಕೆ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬರಿತೀವಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರರಲ್ಲಿ ಆರು ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಶೇಷ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಾಗಲಬ್ಧ ಅಥವಾ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಶೇಷ ಅಥವಾ ರಿಮೈಂಡರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಭಾಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕೋಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಭಾಗಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಂತಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಮ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇದು ತಾಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಕೂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಅಂಕಿಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಒಂಬತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಡಭಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬಲಭಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಧನ್ಯ